Washington'dan herkese iyi akşamlar, iyi haftalar. Washington'da bu haftada Amerika ve Avrupa gündemine ilişkin haberlerle karşınızda olacağız. Ben Serdar Cebe. Hemen bağlantılarımızı ve haberlerimizi sizlere aktarayım. Atlanta'da bir Amerikalı polis kurşunuyla yaşamını yitirdi. Ortalık gergin. Bu haberle birlikte vaka sayılarının artması ve Beyaz Saray'ın düşüncelerini bize Serhan Akif Akyıldız anlatacak. Trump yarın törenle polis reformunu imzalıyor. Trump ve Beyaz Saray'ın gündemini Özlem Tınaz'dan alacağız Washington'da. Amerika genelinde vaka sayıları artıyor mu? Yetkililer ne diyor? New York'ta durum nasıl? Aslı Pelit son bilgileri bizlerle paylaşacak. Los Angeles'ta iki siyah Amerikalı'nın çok enteresan bir hikaye. Ağaçta asılı bir şekilde bulunmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Ne var bu sır gibi ölümlerin arkasında? Çidam Yücel, Kaliforniya'da yaşanan bu ölümlerle ilgili son bilgileri bize verecek. Ve Fransa'da Macron neden erken harekete geçti piyasaları erken açtı sorusunun cevabını da Arzu Çakır'dan alacağız. Hemen Seren Akif Akyıldız'la yayınımıza başlayalım. Haftaya başlıyoruz. Seren ee, i̇lk olarak gündemin en sıcak konusunu sana sorayım. Ee, ne oldu? En sıcak görüşme olarak Anelisa Mahkemesi'nin kararı ne anlama geliyor? Bize anlatır mısın? Serdar, Anayasa Mahkemesi'nin kararı önemli ancak o kararı anlatmadan önce 1964 tarihine gitmekte fayda var. 1964 tarihli sivil haklar yasasını anlatmakta fayda var biraz. İşte o yasada çalışma yerlerinde Amerika'da ırka dayalı ya da cinsiyete dayalı bir ayrımcılık yapılamayacağı yer alıyordu. Anayasa Mahkemesi bugünkü kararıyla bu kararın transseksüelleri, eşcinselleri kapsadığı hükmüne de verdi. Kararın alınması önemli. Amerika'da yıllardır tartışılan bir konu diyebiliriz. 2015 yılında Anayasa Mahkemesi'nin eşcinsel evliliklere izin vermesinden bu yana bu konuyla ilgili en önemli karar da diyebiliriz. Kararın alınma şekli de önemli. Anayasa Mahkemesi 9 üyeden oluşuyor. Bu üyelerin 5'i muhafazakar, 4'ü liberal olarak nitelendiriliyor ve 6 üye karar lehine oy kullandı. Ki Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts bazen liberal üyelerle birlikte hareket edebiliyor. İşte John Roberts liberal üyelerle birlikte hareket ettiğine çok şaşırtıcı olmadı. Ancak Neil Gorsuch için, Başkan Donald Trump'ın atadığı Gorsuch için Anayasa Mahkemesi evet. üyesinin de liberal üyelerle birlikte bu karar lehine oy kullanması dikkat çekti. Hatta Gorsuch bu kararın gerekçesini yazan isim de oldu diyebiliriz. Peki şimdi George Floyd olayının daha dumanı tüklerken bir vaka da Atlanta'da meydana geldi. Neler oldu Atlanta'da bize onu da anlatır mısın? Atlanta kısaca özetlemek gerekirse cuma akşamı gerçekleşti. Richard Brooks polis kurşunuyla yaşamını yitirmesinin ardından olaylar meydana geldi Atlanta'da. Atlanta'da bugün biraz gergin diyebiliriz. Binlerce kişi sokaklarda. Brooks'un ailesi bugün kameraların karşısına çıktı. Açıklamalarda bulundu. Konuyla olaya karışan polis silahını ateşleyen polis görevden alındı alındı, polislikten atıldı. Diğer polis de zorunlu izne çıkartıldı. Şu ana kadar polisler herhangi bir suçlama yöneltilmiş değil. Ancak tartışılan silahını ateşleyen polise cinayet suçlamasının yöneltilebileceği yönünde. Bu tabi Amerika'da yine polis reformu ile ilgili tartışmaları gündeme getirdi. Onunla ilgili de gelişmeler var. Demokratlar bir yasa tasarısı hazırlamıştı bununla ilgili. Şimdi Cumhuriyetçiler hazırlıyor. Onun ipuçları biraz belirdi diyebiliriz. Cumhuriyetçi senatör, siyah senatör Tim Scott bunun üzerinde çalışıyor. Artık evet. boğaza sıkmanın kaldırılacağını söyledi Tim Scott. Polisin güç kullanımının sınırlandırılacağını söyledi. Ancak iki taraf bu konuda çok anlaşamıyorlar diyebiliriz. Demokratlar Cumhuriyetçilerin yasa tasarısını basına, sızdık, basına yansıdığı kadarıyla yetersiz buluyorlar. Bir yasa tasarısının da başkanlığın Trump'ın önüne gitmesi için iki tarafın da uzlaşması gerekiyor. Çünkü temsilciler meclisinde demokratlar, senatoda da cumhuriyetçiler çoğunlukta. O yüzden bu konu evet. önümüzdeki günlerde daha çok kongrenin gündeminde olacakmış gibi Serdar. Serhan sana bir de şimdi Amerika normale dönüyor gibi hatta unutuldu diyebiliriz birçok yerden gelen görüntülere baktığımızda bu konuda Beyaz Saray yönetimi ne düşünüyor özellikle Fauci neler düşünüyor? 
Beyaz Saray yönetimini Fahçi'den ayırmak gerekebilir. Beyaz Saray normale dönülmüş gibi hareket ediyor diyebiliriz aslında ama alandaki gerçekler farklı. Başkan Donald Trump 19 Haziran'da Tulsa'da miting düzenleyecekti. Onu 20 Haziran'a aldı. Özellikle Tulsa'daki sağlık yetkilileri Başkan Donald Trump'ın bu mitingini ertelemesini istiyorlar. Çünkü Oklahoma, Tulsa'nın bağlı olduğu eyalet son günlerde korona vakası rekor düzeyde artışta ve Tulsa'da da rekor düzeyde artışta diyebiliriz. İşte o yüzden kentteki sağlık yetkileri Başkan Donald Trump'ın 20 Haziran'da yapması planlanan mitingini ertelemesini istiyorlar. Ancak şu ana kadar Beyaz Saray'dan bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmiş değil. Hemen hatırlatalım Trump'ın seçim ekibi mitinge katılacaklardan eğer virüse yakalanmaları durumunda suçlama yöneltmeyeceklerine dair taahhüt de istiyor. Bununla birlikte Farçı'nın açıklamaları var. Antony Farçı Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nin başındaki isim koronavirüsü virüsüyle mücadelede Amerika'nın en önde gelen isimlerinden biri. Farçı en az bir yıl daha koronavirüsünün bir yıldan önce bir çeşit normale dönülemeyeceğini belirtiyor ki bu sürenin daha da uzayabileceğini evet. belirtiyor Fauci. Fauci birkaç dalganın olabileceğini, baharla kış aylarında koronavirüsün etkisini devam ettireceğini söyle. Yani Fauci yakın zamanda virüsten kurtulmak yok mesajını veriyor. Bu arada yeni bir gelişme olarak da hatırlatalım. Oscar ödül törenleri her yıl genelde Şubat ayında yapılır. Oscar ödül törenlerinde koronavirüsün ile iki ay ertelendiği açıklandı Serdar. Seren Akif Akıldız'a teşekkür ediyoruz. Ee, görüyorsunuz Beyaz Saray yönetimiyle Fauci'nin arasında bağlı kurumun başındaki e, kişiyle e, görüşleri birbirine tutmuyor. Şimdi geçen hafta sizlere aktarmıştı Trump polis kararnamesini imzalayacak diye yarın imzalıyor. E, yeni bilgiler var bu kararname ile ilgili bir tören olacak. Özlem Tınaz da Washington'da bize son bilgiler aktaracak Özlem. Serdar Başkan Donald Trump'ın ülkede son günlerde gündem olan polis reformu konusunda imzalayacağı kararnamenin içeriğinde e, güç kullanımına ilişkin ulusal standartlar oluşturulması ve görevini kötüye kullanan polislenmesi gibi maddelerin olacağı beklentisi var. E, polis şiddetine kurban giden çok sayıda siyah var Amerika'da. İşte onların ailelerini temsil eden insan hakları avukatından bir açıklama geldi bu konuda Lee Merit'ten. E, polis reformuna ilişkin Beyaz Saray yetkilerine bir görüşme yaptı Merit. O da yarınki imza töreninde olacak isimlerden biri Adalet Bakanı e, William birlikte. E, kararnamede bazı güvenlik güçlerinin görevlerini e, şekilde kötüye kullandı. Ve bunun da özellikle siyah nüfusun polise karşı bir güvensizlik duymasına yol açtığı bir açıklamaya yer verilecek yarınki törende. İşte bu söz konusu reform güvenin ulusal bir sertifika ve akreditasyon sistemi öngörüyor. E ayrıca görevini kötüye kullanan yetkililerin izlenmesi için federal bir veri tabanı oluşturulması gibi maddelerin olacağı belirtiliyor. Yine bu kararname kapsamında hasta, bağımlı ya da evsiz kişilerle ilgilenen polis memurlarının akıl sağlığının kontrol edilmesi için polis teşkilatlarıyla çalışılması konusunda Sağlık Bakanlığı'na talimat verileceği konuşuluyor. Kongre'ye polis reformuna ilişkin demokratlar tarafından sunulan yasa tasarısının onaylanması konusunun da gündeme getirilmesi yine beklentiler arasında Serdar. Konuya ilişkin henüz Beyaz Saray'dan resmi bir açıklama yapılmadı. Ama George Floyd'un ölümünün hemen ardından e, formu ve ırkçılığa son talebiyle başlayan gösterilerde hep bu konu gündeme taşınmıştı. Herkes aktör hatta New York ve Minneapolis de dahil olmak üzere birçok kentte yerel polis teşkilatlarında reformlar için adımlar atılmıştı. Ve Başkan Trump da zaten senin de söylediğin gibi federal çapta polis teşkilatları konusunda bir kararname imzalayacağını sinyal ve geçen hafta işte o beklenen gün yarın e, imzanın atılmasıyla siyahların beklentileri ne kadar karşılanacak, e, kurbanların sayısının artması önlenecek mi bunu zaman gösterecek. E, ama arada e, Google ve Ulusal Futbol Ligi NFL Amerika'da siyah Amerikalıların özgürlüklerini kutladıkları 19 Haziran'ı resmen tanıyan şirketler arasına katıldı. E, örneğin Google çalışanlarının toplantılarını iptal etti o güne dair. NFL ise 19 Haziran'ı lig tatilleri arasına soktu ki hemen hatırlatalım bu noktada. NFL oyuncularının %70'i siyah. E, NFL ayrıca sistematik ırkçılıkla mücadele için 10 yıl süreli 250 milyon dolarlık kaynak ayıracağını açıkladı. Ve e, kriminal adalet reformu, polis reformu, ekonomi ve eğitim alanında ilerleme gibi konulardaki programları desteklemek için de ligdeki 32 takımla birlikte çalışacağını duyurdu. Şimdi NFL bu kadar keskin adımlar atarken Trump'tan bu konuda bir uyarı geldi ve NFL oyuncularının milli maç sırasında siyahlıkları 
ve karşı adaletsizliği bitmek amacıyla diz çökmesi halinde müsabakaları izlemeyeceğini açıkladı. Zira Trump bütün oyuncuların maç sırasında ayakta durmasını istiyor. Aksini de e, oyuncu bayrağı saygısızlık etmesi olarak yorumluyor Trump. Ama Amerikan Futbol Federasyonu geçen hafta artık maç sırasında oyunculardan ayakta durmalarının istenmeyeceğini açıklamıştı ki 2017'den beri bu konuda e, bir uygulama var. İşte bu değişmiş oluyor böylece. Buna gerekçe olarak da bu politikanın yanlış olduğu ve siyahların yaşamı önemlidir hareketine zarar verdiği belirtiliyor. Yani ülke gündeminde siyahların seslerini duyurma çabaları ve e, bunun karşılığında da atılan adımların devamı geliyor gibi görünüyor Serdar. E, bu arada başkan yardımcısı Mike Pence yarın Iowa'ya gidiyor. Geçen ay yine Mayıs'ında Iowa'daydı. E, yarın e, Vali Kim Reynolds'la e, bir araya gelecek. E, Forest'de de e, bir firmayı ziyaret edecek. E, çalışanlarıyla buluşacak. Biz de bu ziyareti takip ediyor olacağız Serdar. Teşekkür ediyoruz Özlem'e. E, bize Beyaz Saray'daki gündemi aktardı. Amerika genelinde şöyle baktığımız zaman bugünkü haberlerde vaka sayılarının bazı eyaletlerde 20'nin üzerinde hatta 27 eyalette arttığını görüyoruz. Hem New York'ta hem Amerika genelinde neler yaşanıyor? Aslı Pelit karşımda. Aslı. Merhaba Serdar. Evet maalesef Amerika'da e, genel olarak baktığımız zaman bu erken açılan eyaletlerdeki vaka sayılarının arttığını görüyoruz. E, sadece korona vakaları da değil hastaneye sevk rakamlarında da yüksek e, düzeyde artış kaydedilmiş. Nedir bu bölgeler? Alabama eyaleti, Florida, Güney Carolina, Texas. Demin Serhan'ın bahsettiği Oklahoma ve Kaliforniya'nın bazı bölgelerinde bu erken açılım yüzünden vaka sayısının arttığı görülüyor. Alabama Sağlık Bakanlığı'nın bu sabah verdiği rakamlara göre eyalette 25.892 vaka kaydedilmiş ve bir gün öncesine oranla 657, günde 657 vaka, bir gün öncesinde günde 1000 vaka tespit edilmiş. Ee, şöyle bir örnek verelim. Alabama'nın nüfusu 5 milyon, bütün eyaletin New York'un nüfusu 20 milyondu ve New York'un en kötü günü Yerinde vaka sayısı 600-700'lere ulaşmıştı. Kısaca şunu anlatmak istiyorum. Alabama gibi hem siyahi nüfusun hem şeker, diyabet hastalığının yoğun görüldüğü bir eyalette bu kadar fazla vaka olması sağlık yetkilerinin endişelerinin artmasına sebep oldu. Tekrar hatırlatalım bu eyaletler. E- çok hızlı bir şekilde açılıp New York'ta olan e, yapılan önlemlerin çoğunun alınmadığı eyaletler sadece e, Alabama'da değil e, söylediğim gibi Florida eyaleti tamamen açılmış durumda. Güney ve Kuzey Carolina'la yine rakamlar çok yüksek. Bu Oklahoma eyaletinde tekrar e, rakamlar yüksek ve hastalık kontrol ve önleme e, kurumunun, merkezlerinin önerilerine dikkat edilmeyen eyaletler bunlar maalesef. Ve bugün e, New York valisi de bu konuyu kendi basın briefinginde öne çıkarttı. Neden? Çünkü bütün bunlar olurken New York'ta vaka sayılarında düşüş var. Her ne kadar protestolar yüzünden vaka sayılarının artacağı endişesi vardı. Yetkililer bu konuda çok büyük endişe taşıyorlardı. Ancak Vali Cuomo dedi ki şu anda New York'taki vaka sayısı çok düşük. Bunun sebebi de biz işlerimizi doğru yaptık. Diğer eyaletler bizim gibi yapmadıkları için bu durumdan e, ma- maruz olmaya doğru gidiyorlar. Biz yine de adımlarımızı emin atacağız dedi ve şu konuda eleştiriler yaptı. New York'ta bazı restoran ve barlar e, kapılarının önünden servis e, kısmını açmışlardı. Birinci faz açılış dolayısıyla paket servisi gibi e, bir açılış yapmışlardı biliyorsunuz. Ancak bu durumda bazı sokaklarda görülen görüntüler o kadar e, sosyal mesafe kurallarına uymayan kişileri gösteriyor ki vali benim e, sinirimi bozmayın gerekirse gelip oraya hepsini tekrar kaparım gibi böyle eyaletin babası şeklinde bir yorum yaptı ki bu da gazetecilerin hepsinin sosyal medyada bu yorumu e, altını çizmesine sebep oldu. Görüntüler hakikaten birçok gencin New York sokaklarında sosyal mesafe kurallarına maske takımına hiç önem vermeden eğlendiklerini gösteren videolar endişe yaratıyor. Bir taraftan protestolarda devam ediyor New York'ta ama protestoya katılanların daha dikkatli olduğunu dikkatimizi çekiyor. En azından maske kullanımı tüm protestolarda çok daha yaygın Serdar. Aslı Pelit'e teşekkür ediyoruz. Aslı bize hem Amerika genelinde vaka sayısının arttığını, New York'ta azaldığını ama New York'un önümüzdeki günlerde ikinci faz açılımı konusunda valinin uyarı yaptığını aktardı. 
Ve devam ediyoruz. Şimdi Amerika'dan çıkalım bir Avrupa'ya gidelim. Avrupa'da da yavaş yavaş normal hayata dönülüyor ama hep kafada bir soru işareti var. Ya ikinci dalga başlarsa diye. Macron da e, Fransa'da özellikle erken açtı. Bir hafta erken açtı. Neden açtı? Bir konuşma yaptı bu konuda. Arz, Arzu Çakır şu anda Paris'te karşımda. Arzu neler dedi Macron? Serdar 5. kez ulusa seslendi. Ulusa sesleniş konuşmasını 22 Haziran'da bekliyorduk ama bir hafta alelacele öne alındı. Zira rakamlar çok umut verici. İkinci dalga görünen o ki yazın gelmeyecek. İkinci dalga bir ihtimal bilim adamları belki sonbahardan itibaren yeniden gelebilir ancak şimdilik virüs etkisini çok önemli ölçüde yitirdi dedi. Ölü sayısı dün 9'du yalnızca 9'du çok önemli ilk kez tek haneli bir rakam ifade edildi. Bugün 29 ölü kaydedildi. Yoğun bakımlardaki sayılar azaldı. Dolayısıyla ekonomi Fransa dünyanın bu koronavirüsünden en çok zarar gören ekonomisine sahip. Dolayısıyla dünyanın en kötü ekonomi yönetimlerinden bir tanesine sahip olacak. Dolayısıyla bir an evvel ekonomiyi yeniden ayaklandırmak için e, hızlandırdı. 22'sini beklemediği bir hafta bile çok önemli bir dönem ekonomide. Okullar, restoranlar, e, kafeler, e, bütün e, oteller açılacak, her yer açılacak. Fakat yalnızca tek bir konu, bir e, alanda kapalı bir alanda 10 kişiden fazla e, insanın toplanması hala virüsün yayılma etkisi cluster yaratma etkisi e, getirebilir. Dolayısıyla düğün, bayram gibi, e, kutlama gibi bir takım toplantılar, gösteriler, sinema ve tiyatro gibi alanlar hariç her yer açıldı. Hayat normale döndü. Serdar uzun süredir bekleniyordu Macron'un böyle bir açıklama yapması. Herkes ısrar ediyordu. Özellikle turizm ve restoran sektörü Paris'in can damarı turizm. Fransa'nın can damarı dolayısıyla e, bir an evvel açıldı. Herkes okuluna, işine başlayacak, herkes işine gidecek. Artık gönüllülük e, e, etkisi de ortadan kaldırıldı. Artık zorunlu bir şekilde kurallar tıpkı eskiden olduğu gibi olacak. Yalnızca toplu taşıma araçlarında maske takılmaya Paris'te devam edecek. Bunun dışında her şey mes- sosyal mesafe kurallarıyla Devam edecek. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron o, polislerle ilgili iki haftadır biliyorsunuz burada da e, eylemler var. Amerika'ya paralel olarak polislerin siyah yurttaşlara baskılarıyla ilgili açıklamada ilk kez bulunduğu sessizliğini koruyordu ve ırkçılıkla kesinlikle mücadele edileceğini ama bunun ayrılıkçılara e, izin vermek anlamına gelmediği şeklinde bir yorum yaptı. Heykellerin yıkılması konusunu değerlendirdi. Heykel yıkmayacağız. Tarihimizi silemeyiz. Tarihimizden hiçbirisini silmeyeceğiz. Ancak ırkçılıkla asil bir mücadele olarak mücadele etmeye devam edeceğiz dedi. Polisler eylem yapıyor biliyorsunuz bir haftadır Fransa'da. Çünkü ırkçılıkla suçlanmak istemiyor Fransız polis. Fransız polisin ırkçı olmadığını söylüyorlar. Emmanuel Macron da polis ırkçı değildir. Fransız polisi bizim... Barış, barış gardiyanı diye adlandırılıyor polis teşkilatı burada e, ve bizim barışımıza salmak için vardır. Onlar olmadan ne güvenlik ne de özgürlük olabilir dedi. Avrupa'da tartışmalar böyle 18-19'da Avrupa Birliği toplanacak. Koronavirüs ile ilişkin önlemleri onlar da açıklayacaklar. Liderler bir araya gelip ne kadar yargı yapılacak buna karar verecek ama çarşamba günü de önemli bir toplantı var. Serdar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi toplanacak. 47 Afrika ülkesinin başvurusu üzerine siyah yurttaşlara dönük özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki polis şiddeti ve ırkçılık ve ayrımcılıkla ilgili görüşme yapılmasını istemiştik. Afrika ülkeleri Burkina Faso bu ülkeler adına bu talebi iletti ve sonuçta Avrupa Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Cenevre'de toplanacak ve bu konuyu konuşacak. Bu konu belki biraz Amerika'nın canını sıkacak ancak bu konu artık tartışmaya başlandı ve en üst düzey uluslararası kurum olan Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Konseyi'nde de gündeme gelecek çarşamba günü Serdar. Arzu hemen kısa bir soru sorayım. Şimdi Almanya uçuşları açtı ama Türkiye'ye açmadı. Fransa'daki durum ne? Emmanuel Macron uçuşların bugünden itibaren açtı Avrupa Birliği içerisinde ama Türkiye ile ilgili açılım e, aslında hiç kapanmamıştı. Türkiye'den buraya gelişlerde sıkıntı yoktu ama e, 1 Temmuz'a itibaren Avrupa Birliği dışındaki sınırlara açılım tümüyle sağlanacak ama karşılıklılık ilkesi uygulanacak. Örneğin İspanya karantina uyguluyor, İngiltere karantina uyguluyor, 
uyguluyor 14 gün yurt dışından gelenlere. Fransa da bunu yapacak ama Türkiye ile ilgili bir karantina sorunu olmadığı için ve Türk Hava Yolları da zaten bugünden itibaren bilet satışlarına başladı Fransa için. Dolayısıyla karşılıklı ikili anlaşmalar çerçevesinde aşamalı olarak bugünden itibaren 1 Temmuz'a kadar açılacaktı. Dolayısıyla yavaş yavaş Türkiye'de de e, hava trafiği açılacak. Fakat e, 1 Temmuz tarihini verdi Emmanuel Macron. Bu süreç iki devlet arasındaki görüşmeyle belki biraz daha hızlandırılabilir Serdar. Arzuya teşekkür ediyoruz. Önemli bir konu çünkü Almanya Türkiye'yi bu ülkelerin içine almadı. Bu listenin içine almadı. Onun için biliyorsunuz milyonlarca Türk asıllı şan var orada. Türkiye'de aileleri var. Onları da etkiliyor. Ama Fransa'da böyle bir şey olmadığını görüyoruz. Teşekkürler Arzu Çakır. Hemen Los Angeles'a geçelim. Los Angeles'ın gündemi iyi, enteresan. Daha doğrusu bölgenin gündemi enteresan. Kaliforniya'da iki e, siyahi Amerikalı'nın asıl halde bulunması bir anda gündemi değiştirdi. E, önce bunu isteyelim Çıdam'dan. Nedir bu ölümlerin arkasındaki sır perdesi? Aralanabildi mi Çıdam? Serdar Cebet tam olarak aralandı diyemeyiz. E, bilindiği üzere George Floyd'un ölümünün ardından başlayan protestolarda e, tansiyon yüksek. E, ancak 24 yaşındaki Robert Fuller ve 38 yaşındaki Malcolm Harshin iki hafta içerisinde ikisi de siyah Amerikalı e, iki hafta içerisinde aynı şekilde ağacı asılı halde cansız e, bedenlerinin bulunması tansiyon yeniden yükseltti diyebiliriz. Aslında biz e, haftanın son günü Cuma günü 10 Haziran sabaha karşı 24 yaşında bir e, erkek e, bedeninin e, ağacı asılı şekilde bulunduğu e, haberini almıştık. Kaliforniya'nın Palmdale bölgesinde e, Los Angeles'a yaklaşık 100 kilometre mesafede burası e, ve bir e, siyah Amerikalı olduğu açıklandı ardından ve e, yavaş yavaş bilgiler e, gelmeye başladıkça Cuma akşamı itibariyle e, Palmdale bölgesi başta olmak üzere Los Angeles'ta da e, protesto gösterileri düzenlendi bu konuyla ilgili. Tabi bu olayın duyulmasının ardından e, iki hafta önce yani 31 e, Mayıs e, günü e, 38 yaşındaki Malcolm Harshin da yine aynı şekilde e, cansız bedeninin bir ağacı asılı halde e, bulunduğu haberiyle birleştirildi ve e, kamuoyunda çok büyük bir e, tepki çekti ve bu iki olayın araştırılması isteniyor. E, i̇ntihar olduğu açıklanmıştı ilk belirlemelere göre yetkililer tarafından ancak e, başta aileler olmak üzere e, kamuoyu bunun e, intihar olduğuna inanmıyor. Ancak e, deliller tabii e, ekiplerin yaptığı çalışmalara göre e, cinayeti e, doğuracak, cinayet şüphesini doğuracak herhangi bir delil yok. E, ancak e, 24 yaşındaki Robert Fuller'ın e, cesedinin bulunduğu alanda bir sandalyeye rastlanmadı. Tabii ağaca nasıl çıktı, ağaçtan kendini nasıl attı. Şimdi bu e, puzzle'ın parçaları birleştirilmeye çalışılıyor. Bu sabah bir basın toplantısı vardı. E, Los Angeles bölge e, polis şefi e, bir açıklama yaptı ve biz... Bütün topladığımız delilleri e, ilettik. E, şimdi derinlemesine bir inceleme sürüyor açıklamasını yaptı. E, tabii kamuoyunda büyük yara açan George Floyd olayının ardından bu olayla örneklenmesi, e, acıların tazelenmesine neden oldu. Biz de aydınlatılmasını istiyoruz diyor. E, her iki tarafında ailesi e, iki kişinin de e, son derece hayat dolu olduğunu ve imtihara herhangi bir eğilimi e, bulunmadığını açıklıyor. Ancak bazı uzmanlar da pandemi sürecinde artan ekonomik kaygılar, gelecek kaygısının psikolojileri bozduğu ve intihar vakalarının bu süreçte çok sık rastlandığının da altını çiziyorlar. Yani olay şu an araştırma aşamasında kamuoyu çok ciddi bir araştırma komisyonu kurulmasını istiyor. Bakalım bu olayın neticesi nereye gidecek biz de detaylarıyla evet. paylaşmaya devam edeceğiz. Peki Çıdam, Kaliforniya'da mesela o bölgede sosyal mesafe kuralına çok uyuluyor mu? İşte Aslı söyledi New York valisi bu konuda uyarı yaptı diye ama geçtiğimiz hafta sen söylediğinde bazı bölgelerde buna hiç uyulmadığını sen de gözlemlemiştin. Neler söyleyeceksin? Vaka sayılarında artış var mı hala? Serdar Cebe, ben dün Hollywood'daki protestoları izledim. Yaklaşık 40 bin kişi vardı. Bugün açıklanan verilere göre çok Los Angeles ve Hollywood bölgesinde kişilerin maske kullanımına dikkat ettiğini söyleyebiliriz ama tabii protestolar sırasında sosyal mesafeye dikkat etmek hemen hemen 
imkansız da biz bunları canlı olarak e, Facebook'taki Amerikan'ın ses sayfasından da aktarmıştık izleyenlere. Ben hemen ardından e, kısıtlamaların yumuşatıldığı Orange County bölgesine gittim. E, hatırlayacaksınız Cuma günü aktarmıştım. Maske kullanımı artık Orange County'de zorunlu değildi. E, ve kendi gözümle de gördüm e, maske e, kimse kullanmıyor. Sadece mağazada çalışanların e, maske taktığını gördüm. Yaya trafiği zaman zaman durma noktasına geldi. Yani sosyal mesafeye de dikkat edilmiyor. Barların önünde kuyruklar vardı. Barların içi e, tıklım tıklıyımdı. E, keza restoranlar da aynı şekilde. E, sonra vaka sayılarını aktaracak olursak Orange County'de bu kadar rahatlıyor bölge. Peki hiç mi vaka yok? E, Orange County'de e, bugün itibariyle 8744 e, vaka var ve e, 163 yeni vaka var. Yani kısıtlamalar yumuşatıldı ama vaka sayıları gelmeye devam ediyor. E, aynı şekilde Los Angeles için de e, hem vaka sayıları artıyor hem de hastaneye yatışların başladığını biliyoruz. E, hafta sonuna girerken hastanelerde de dramatik bir artış olmadığından bahsetmiştik ancak Tablo hafta sonu biraz değişti. Hastanelere yatışlar başladı Los Angeles bölgesinde de. Kısıtlamaların yumuşatıldığı bölgelerden de hızla e, vakaların yükseldiğini gözlemleyebiliyoruz. Kısacası e, Kaliforniya'nın genelinde e, tablo biraz negatif yönde diyebiliriz. Evet. evet görüyorsunuz bir anda ipin ucunu boş bırakınca vaka sayılarında artış oluyor. Ondan dolayı e, önlemleri e, azaltmamak gerekiyor. Kaliforniya bölgesindeki artış oranını ve oradaki tartışılan konuları da bizlere bugün anlat. E, teşekkürler Çıdam. E, böylece haftaya başlamış olduk. E, siz e, çoktan bitirdiniz. Biz de artık akşama doğru geliyoruz Washington'da, Amerika'da. E, yine içi yayınlarımız 22.30'da Ekotürk'te devam edecek. Amerikanın sesi.com adresindeki haberleri izlemeyi, okumayı unutmayın. Bütün ayrıntılarıyla bu haberlerin detaylarını orada bulabileceksiniz. Ben Serdar Cebe. Yarın yine 22.30'da Ekotürk'te Stüdyo Vio ile karşınızda olacağım. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.